الآن تقدم لنا الدكتورة هبة محسن أحمد من فرع النسائي والتوليد سيمينار بعنوان MRI Feature of Placental Adhesion Disorder السلام عليكم Uh, first of all, I would like to thank uh, the president of our university and the dean of college for allowing us for this opportunity to present uh, the newest updates in uh, medicine. Uh, our, uh, my presentation today is about uh, the MRI features of placental adhesive disorders. Uh, this topic actually uh, has been done in the UK. Uh, I have taken this uh, article uh, from uh, the University of Sheffield. Uh, uh, a professor called Dr. Elspeth Whitby. She did uh, many, uh, uh, many studies on this subject uh, to tackle this problem. Uh, this article has been done in 2016 and uh, published in the article of uh, British Institute of Radiology. So uh, uh, the main problem that I would like to discuss today is about the placenta. So the placenta is uh, is very important topic in gynecology and obstetric uh, because it is very important and can cause many emergency in obstetric. Uh, the placenta uh, is you know is implanted in the uterus during uh, fetal formation, uh, but in some some types uh, of uh, problems, uh, there should be, there may be an abnormal invasion of the placenta, which is called uh, placental abruption. In another term, we, we could uh, uh, say or name it placental adhesive disorders, PAD, which, which I'm going to mention it many times in this article. Uh, PAD can be, uh, sorry. Uh, okay. PAD can be either uh, placenta accreta, increta, or pericreta, and this be divided according to the degree of invasion. So, okay. uh, this is this one is the placenta, and this is the uterus. Here is the layer called the sigua. The sigua is the layer formed normally in the uterus that separates the placenta from the uterus. This is the normal anatomy. So this is the normal decisua, okay? In, in abnormal cases, in pathological cases, like in a placenta accreta, there is no decisua layer. So this is called accreta, which is uh, accounts for about 78% of cases. So the largest cases uh, uh, is the accreta, which is the less invasive one, okay? And the second one is the increta, which is invasion of the placental tissue into the myomaterial tissue, so it is more invasive, which accounts for 17%. The third one, which is the most aggressive one, is the percreta, which accounts for 5%. In this case, the placenta will invade into the adjacent organs, including the, uh, including the urinary, urinary bladder and the peritoneum and whatever else. Uh, surrounding. So now, why this problem is so serious? You see this picture. This is the intraoperative scene of the placenta accreta. So it's a very huge problem. It's just like a metastasis. We can't say it just like a cancer because the tissue is invading and it's full of blood. Any, any false management, any wrong manipulation of this case can result in huge bleeding and cause maternal and fetal uh, morbidity and mortality. So here, the condition is associated with massive postpartum hemorrhage and high risk of uh, multiple blood transfusion as if there is a bleeding, we have to give the mother six to maybe reach 10 pints of blood. So this, this will uh, put the mother in a high risk of complications from blood transfusion. The third one is emergency hysterectomy. Emergency hysterectomy will lead, if we can't manage this bleeding, we can go to the emergency hysterectomy. And also the fourth one, which is maternal and uh, fetal uh, mortality and morbidity. It is regarded as the second highest cause of uh, postpartum hemorrhage in uh, UK. So now we come to the risk factors 
the risk factors of this condition. Who, who will be at major risk of developing PAD? The two most common risk factors is uh, the any women who have a previous cesarean section. So you know, in recent years, in the uh, in the late 50 years, this condition increased by tenfold. Why? Because there is an increased uh, cesarean section. There is an increased incidence on cesarean section. So this will lead to increase the risk of PAD. Also, the placenta previa. The placenta previa, you know, when the, when the placenta is low in the uterus, so the uterine tissue is not just like above. It's just in the, in the, in the lower end of the uterus. It's, it's not thick just like the upper, the upper part of the uterus. So it can invade throughout this tissue. So these are regarded as the two most common risk factors of PADs. The other risk factors include any uh, any surgeries that causing scarring in the uterus, like myomectomy, uterine artery embolization, DNC, and previous uterine rupture. So anything can cause scarring in the uterus. Abnormal uterine tissue can lead to the formation of abnormal invasion of placenta. Now we come to our topic, how we can diagnose this problem. Of course, the radiology. Why we have to diagnose this problem? This problem has to be diagnosed antenatally, so, so as to put a plan for the patient, how to manage her, and also to prevent the maternal and fetal mortality and morbidity. When we put a plan, we, have, we will avoid many complications. And also, we need a multidisciplinary approach for this problem. You know, in this condition, we need interventional radiologists, we need a surgeon, we need a urologist, we need uh, of, of St. Gani specialist. So, if in case of the, of, uh, we have this uh, planning, we will discuss this problem as a team, so as we will avoid many complications. The first and most used tool in the diagnosis of PAD is the ultrasound. There are many signs we can uh, detect through the ultrasound to develop, uh, to have the diagnosis of PAD. So any woman come with uh, bleeding uh, during the second and third trimester of pregnancy, we have to do, we have to exclude placental adhesive disorders and the placenta previa. So what are the signs that we can see in ultrasound? Okay, this is the first sign. Here, here's the ultrasound. This is the placenta, and this is the decidual layer, you know? This is radiolucent line, you know the decidual, which is the normal layer to separate the placenta from the myomaterial. So this is, this, you, you know, how the, the dark line, here is absent of the line. There is no more dark line. So first sign is the absence of the decidual layer. First sign. The second sign is what this is the, the this is the placenta and this is the urinary bladder. There is interface between the urinary bladder and the placenta, and this is this this will we can see it as this echogenic line. This thick echogenic line here is normal, but here is thin echogenic line. So thinning of this echogenic line, which is separated between the urinary bladder and the uterus, is a sign of invasion of the placenta. Now we come to the third sign, which is irregularity of, it's, it's also about the urinary bladder and the uterus outlines. So here, the placenta, here, the urinary bladder, this is the interface. You see this lines, dark lines, it's called dash and dot lines, like khutut, honey. This lines, uh, occurs due to abnormal proliferation of vessels. You know, the placenta is like uh, is like a monster. So there is uh, abnormal vessels invading to the urinary bladder. Sometimes the patient comes and complains from hematuria, and this is because of invasion of uh, blood vessels from the placenta to the urinary bladder. And this is called the dashed dot lines. The fourth sign is 
the smallest my material thickness. You know, this is the placenta and this is the my material. The placenta is already occupying the my material. So there is the my material will be thin, very thin. So this line, if which if it will be less than one millimeter thickness, so it's a sign of PAG. And the last sign, which is very funny, it's called the Swiss cheese appearance. It's like cheese because these spaces are abnormal blood vessels, maturated, maturated and irregular and wide, just like spaces in the cheese. So it's called Swiss cheese sign, which is the fifth sign of PAD in ultrasound. So now we have five signs to diagnose uh, PAD by ultrasound. So it's very sensitive and very specific. We cannot deny the rule of ultrasound in the diagnosis of PAD. It has about 95% of sensitivity and about uh, 93 specificity. So why we need MRI? MRI is complementary to ultrasound. It's not, it will not obliterate the rule of ultrasound, but it will accompany the ultrasound. Like in cases of few ultrasound signs, if we don't find the all the signs of this uh, ultrasound, we may need to MRI. If there is suspicion of invasion to the paramaterium or surrounding organs, we, we want to know, we want to specify which organs involved by this invasion. The third sign, if there is posterior location of the placenta, if the placenta is posteriorly located, so sometimes we cannot pick all the signs by the ultrasound. So we might need for the MRI. And uh, lastly, obese patient. In case of obese patient, we might need for the MRI. So what's the importance of MRI? Why it's rational, the MRI? So if we did this uh, perfect planning and perfect diagnosis and timing for, for this, uh, this PAD, we can solve this problem. We can do the multidisciplinary team uh, treatment involving the anesthetic, the urologist, the surgeon, as, as I mentioned, and also the timing of the treatment, which is most importantly cesarean section, which will be done uh, electively at 36 weeks uh, gestation to avoid spontaneous labor with, with the coming complications. So this is what uh, I should insist on. MRI should complement and not substitute the ultrasound rule. It will be complementary. Here are some statistics. You, you see here the ultrasound and MRI. You see there is not a big difference between the two. They are so close. So here sensitivity 77 to 93, while here, here 75 to 100 percent, and the specificity also. So, so they are close in numbers, but we, we said that they are complementary in some cases where the uh, ultrasound rule is inconclusive or non-specific. Now we come to the MRI findings. What we should see in MRI to diagnose PAD. Firstly, lower uterine bulging, heterogeneous placenta, and dark intraplacental linear bands on T2 weighted image. Now we will explain on pictures. So this is MRI. Here the first sign, which is uh, dark. They are not so dark here, but. Uh, the picture shows dark intraplacental bands, which are due to uh, fibrin. As there is hemorrhage inside the placenta, there will be fibrin uh, concentration, and this will appear as this dark intraplacental bands in MRI. The second uh, sign in MRI is this heterogeneous placenta. You see, it's not uh, not all as the same color. It's heterogeneous. So th this is the second sign, and the third sign. This is the placenta, and this is the urinary bladder. Here is lower uterine bulging of the placenta, which is the third sign. Uh, this sign don't happen in all types of placenta. Like it's only happen in case of severe invasion, like in a placenta uh, pericrita. Here there is invasion of the placenta of the urinary bladder. So. Uh, after all of that, we have to combine. We have to combine sign of symptoms with the examination, with the radiological findings to reach the final diagnosis. 
a few tips about the management of PAD. Uh, as we know, the traditional method for treatment is cesarean section delivery of the baby and hysterectomy if we cannot manage the bleeding. But in, in new uh, advanced studies, uh, they, they, they want to conserve uh, the uterus. So they evolve uh, many, many techniques to uh, save that. There is, so we have many points. As we do the cesarean section, we have to avoid placenta removal. We said that the placenta is very risky. And the uterine, the uterine blood flow to the placenta is about 700 to 900 mol per minute. So it's very huge uh, amount of blood. So we have to avoid dealing with the placenta and avoid touching. Incisions made through the placenta and any attempts to deliver the placenta in these areas will open inside significant hemorrhage. These are two advanced techniques in managing the uh, PADs. This one is including the catheterization of the internal iliac artery by bowel catheter. This one. It's, it's done prophylactically, like before doing the cesarean section, we can do prophylactic intra, uh, inter, internal iliac artery catheterization so as to manage the blood flow to the placenta. And the other one is the embolization. Here we inject uh, embolus material that will go to the, to the uh, uh, uterine arteries and do embolization. This is the reference uh, if, if you want to read more about uh, my article uh, here, it's 2016, and thank you. Thank you very much, Dr. Hiba. Now we are going to give Dr. Ahmed Mohamed Jafar from the Forum of the Forum. Seminar تحت عنوان Radiographic Anatomy. Assalamu alaikum. Our seminar today is about radiographic anatomy. First, we have to know what is anatomy. Anatomy is a science that concerns with the human body. It's mainly divided into into two major components. First, micro, macro, microscopic anatomy, which is the gross anatomy. Microscopic anatomy, which is the histology, and this important component, which is the radiographic anatomy. Uh, what is the radiographic anatomy? Radiographic anatomy is the science that's concerned with the human body and study the relationship between different structures using a radiographic phase. <coughs> it allows us to know what is the representation of each opacities and radiolucent structures in this radiographic film, which is chest X-ray. By radiographic anatomy, we'll be able to know what is the representation of each structure in this film. For example, we will be able to know this opacity represent the heart. These are the ribs, and so on. What is the importance of radiographic anatomy, and why we are studying radiographic anatomy? Uh, the importance of radiographic anatomy emerges from the fact that we will not be able to know the abnormalities if you, we don't know what is the normal X-ray. Like for example, if we don't know that this is the chest, normal chest X-ray, uh, chest X-ray, and we will have two costophrenic angles on both sides, we will not be able to know that this is abnormal chest X-ray. There is obliteration at right costophrenic angle and opacities at right lung field. So we have a pleural effusion. What is the modalities of radiographic study? We have so many mod modalities. For example, we have X-ray, CT scan, MRI, and so on. First, we will study here. We'll discuss X-ray. This is on chest X-ray. Chest X-ray consists of a machine generating X-ray beam which passes through object and then hits a film generating a photo. Here we have chest X-ray. The structure which, abs which absorbs the X-ray will appear as white structure. We call it opaque, opaque structure. And the structure which where the X-ray will pass through will appear in black appearance. Secondly, we have CT scan. CT scan is based on the same principle as X-ray. But the difference that is, CT scan generates many pictures 
many X-ray uh, films and combine it together using the computer. Uh, CT scan have a very high resolution power, but the problem that emerge with the CT scan is in our eyes. Uh, our eyes can distinguish only 16 shades of gray color. The CT scan come in gray and black only. And our eyes can distinguish only 16. يعني فقط 16 درجة من لون الجراي we can our eyes can distinguish. So even if the computer like here. For our eyes, all the structure looks similar. But for the computer, there is different the host field unit for each structure. From here emerge the following concept. In situ, we have two principles. Window width and window level. What is window width? Uh, most human, most structure in the body have house field unit range from one Thousand uh, to one thousand minus house field unit. Window will represent the range of the house field unit that will appear in the field, and the, and the machine will remove all other structure. By knowing this, with will be able to distinguish the structure that have uh, related house field unit. For example. If the width for the city range from 0 to 100, as we say that our eyes can distinguish 16 oil, shades of gray. So every structure with a house field unit from 0 to 6 will be look similar in the city. But if the width, if we make the width larger, for example, from 0 to 1,000, then every structure from 0 to 60, house field unit will appear similar. So the distinguish ability with degrees. Uh, <coughs> uh, CT scan is mostly used for exoskeleton abnormality and for chest, for the lactic cavity. Then we have MRI. MRI uh, is based on the principle that our body mostly contain water. The water have a hydrogen atom. The hydrogen contain one proton and its, its atom. This, pro, this proton is very sensitive to the magnetic field. Amar, I will apply a magnetic field, cause all these protons to align together. Then we'll apply a pulse, uh, a radio wave. This wave will cause some protons to be shut up away from this alignment. When it comes back to this alignment, it will generate an energy wave. This will be taken by a sensor. So, uh, as we say, it's based on the water. So different structure with different water amount will appear differently on the MRI. In the MRI, uh, in the CT, we have the window width to be manipulated and changed. In the MRI, we have sequences, T1, T2, and so on, sequences. What's the idea of this sequence? The idea comes from, uh, in the MRI, we have P, uh, TR and TE5. TR means the repetition time, uh, which means the time between each radio wave we apply to the tissue. Uh, TE means the echo time, the time between we apply the energy wave and take uh, the energy wave which comes from the object. By changing these two values, different tissue will appear differently in the MRI sequences. For example, CSF, <coughs> CSF in T1 appears uh, have low intensity, so it appears black, while in T2 will, ap will appear white. Here we have T1 and T2. CSF appear black in T1 and white in T2, and so on. Uh, finally, in our lab we have these nice transverse sections uh, which represent different body parts from the head to the toe. Hopefully, these transverse sections will apply. Our student will be familiar with the transverse sections of CT and MRI. Thank you. The time is up. تقدم أستاذ مقداد عبد الحميد فيزيائي في فرع الفسدجة والفيزياء الطبية قدم سيمينار حول البارا سيكولوجي.
الجامعات الدوسيات أو تبحث في هذا المجال جامعة كورنيل سيتي كورنيل في نيويورك في البريطانية من روح الثلاث مليار أنبا روحية في جامعة مدينة في كار وفي كار سماحة الدولي لموارد الروح والعديد من المحاضرات المحاضرات في سي آي إن اللي اهتمت بعلم الباس الكولوجي أهم الضوابط اللي دوسيات علم الباس الكولوجي صارت بداية الشيء <تصفيق> إلى حالة التركيز التام. تحدث هذا الحالة ذاتيا ممكن من خلال قراءة مطالعة كتاب أو مطالعة فيديو مع الاستقراء التام فيدخل الشخص في حالة ما بين النوم وما بين اليقظة. تكون هذه الحالة هي حالة ممكن إيحاء هذا الشخص في أي أفكار ممكن تخزن عندنا في عمل الواقع. لذلك تستخدمت هذه الطرحة في المعالجة النفسية أو المعالجة من بعض الأمراض وقد وجدت منظمة الصحة العالمية أن 90% من عامة الناس لهم هذه الطريقة أو الطريقة في حالة تنويم مناطيسة يعني مو يمارسوا هو إنما تمارس عليهم طبعا اللبس العلاجي في أوروبا كاتش بعض الأشخاص يمتلكون هذه القدرة إنه من خلال تمرير بشكل جيد على الشخص المريض يقوم بمعالجة الشخص جزئيا أو كليا ويقال إنه هذه العملية تكون نتيجة لمعالجة إجراء الطريقات على الحالة المحيطة والحالة الطاقوية في قلب جسم الإنسان طبعا مو كل الأشخاص يمتلكون هذه القدرة بعض الأشخاص فقط لكن هذه القابلية يعتمد على عملية التفاعل ما بين هذا المحيط الجسم مع هذا المحيط الجسم المريض. فهذا هو السايد السايد الكريم. طبعا كل عدة فقرات فيها يستخدم يستخدم هذا هذا الأدوات ممكن مثلا قرارات التعويق أو قرارات الكف أو قرارات قرارات اللعب كذلك قرارات الإبهار البشرية. طبعا قرارات الإبهار البشرية أنا نسيت أتكلم عليها قبل شوي. والإحساس بنفس الأشياء كذلك راح نأخذ هذه الإشراحة قراءة فلكية للأبراج من خلال أنه متابعة تاريخ الولادة مع أبراج الأفلام بإذن من خلال العين قراءة فلكية أو قراءة الأحترونية طبعا هذه نوع من الأحترونية من الأبراج المستقبلي وعن هذه ما موجودة عندنا بس موجودة عند القراءة هذه الأرقام اللي تحويل اسم الشخص إلى أرقام معينة هذه الأرقام ممكن من خلالها نعرف مع التاكتور الواحدة ممكن يستخدم يخرج بمعلومات معينة قراءة الأحجار والكسترات الصغيرة طبعا كسترات صغيرة يكون في أحد ما يستخدمها بطريقة معينة يستخدم بها بعض الأفكار وبعض الأشياء معلومات عن الشخص المستجد أو الشخص الموجود تمام طبعا هذه الاشياء اللي احنا موجوده في الغرب. اتصالات اتصال بالكائنات غير موضوع اسمها زي ما اول وساطه روحانيه ممكن نسميها بالذات طبعا ما احنا يمكن نحافظ على كل الروحانيه وبعض الاشخاص الاعتقاديه انه نسميها انه يكون اسم الاخر من عالم اخر ممكن ينطق هذا الشخص فيها ويجي بعض بعض الكلام يعطي القدرات العلاجيه وكذلك ممكن انه يقرا 
بعض الافكار الموجودين من خلال هذه الجلسات. فيها فوائد بس مضاعفة أكثر من فائدتها. دائما يعني نسبب أمراض الشخص اللي يكون بسيط روحاني كذلك إنه ممكن تكون علاقات قريبة مع المحيط مرتبة. التنفس هذا طبعا صراحة حقيقية يعني لأحد الأشخاص اللي يعاني من ضعف التنفس. هذه يفقد بها الشخص في حياته ويفقد بها مهاراته. وتظهر عليه نكايات اخرى وتظهر عليه مهارات ما كان يمتلكها سابقا ويصاب تصرفات غير اختياريه تسمى الضعف ضعف التنفس عدم الجنون او الفوري ادور مصطلح فرنسي يشير الى عمليه انتقال اضطراب النفسي بين شخصين الاضطراب لم يكن هذا الشخص لان المعزلين الاجتماعيين او المسلمين في جوائز السكن تنتقل بيناتهم عدوى الجنون تسمى او عدوى اضطراب عقلي. تجربه الخوف من الجسد في الاخر بودي اكسبيرينس. هذا طبعا اكو نوعيتين من اللي هو الاسترا بروجكشن اللي اسقاط النجمي والاختيار من الموت. في حاله الاختيار من الموت يحدث هذا الحال انه تسعه من الناس العشره انه الاشخاص هذول تظهر عليهم حاله يقوم يتكلم باشياء او يرى اشياء غير موجوده لا يستطيع انه يحيط حول انه يشوفها. طبعا للاسف ارجع العلماء انه هذه الحاله عمليه تسمى هي الطاقه الاثيريه اذا الطاقه الاثيريه موجوده داخل الجسم الاثيري جسم الانسان فتهيئ الى حاله الموت. الاسقاط النجمي هو حاله الواحد فكري مع نوم الجسد يعني ممكن الشخص يكون نائم جسديا لكن فكره واعي او عقله يشتغل يسمى هذه الحاله الاسقاط النجمي يعني يكون واعي في حواليه مع الجسم هو في حاله نوم هذه طبعا ممكن الانسان يتدارب عليه وموجوده تمارين ممكن يتدارب عليه ممكن يستخدم هذه الحاله اي شخص يعني ما هو مو فقط اشخاص معينين الأحلام الجلية وهي أن الشخص يكون نائم لكن يحلم لكن يكون يستيقظ وقت هو يحس بالحلم يعرف نفسه أنه وجع يحلم وممكن يكون تجربة داخل الحلم هذا طبعاً من الأشياء المسلية اللي يمارسوها بعض الأشخاص التعقب إشعاع الحاب الأسهم بواسطة الضرر إلى دي اس بي سي هذه السر بعض الاشخاص من هذه الحاليات انه يستخدم خلينا نقول ادوات مثل البندور او يستخدم العصا يستخدم طبعا يبتش عن بعض الاشياء المخفيه يكون في بعض النقاط مثلا او طائع مثلا يتوجه بعض الاشخاص من هذول اللي يستخدم هذه الامكانيات في طبعا بين اللي يبحث عن هذا الشيء طبعا هذه تكون عن طريق ايضا هذا المثل مثل الفروع في الاشياء ممكن هذا الشخص باستخدام الحاله ايضا ما ممكن يتفاعل ويجيب هذا الشيء. طبعا هذه تستخدم كثير في ايجاد المكونات وايجاد مثلا المياه الكيفيه او ايجاد بعض النفائس المدفونه. تكراي بوينس او الجلاء البصري. هذا الشيء الى حاله يستطيع فيه الشخص انه ينظر يعني ينظر الى حاله بعيده او الى مكان بعيد ويكشف عن بعض الامور الجيده في حاله بدون استخدام اي وسائل فيزيائيه متعارضه. يعني ممكن انا في اخبار هنا انا اقدر اقول اكو حدث صار في مكان بعيد من خلال فكره الجلاء المصري. الجلاء السمعي هو قبيل بعض الاشخاص انه يسمع اصوات أو شخص يكلمه في بعض الأمور أو يسمع عزوفه وهذا طبعا ممكن يستعين بأداة أداة تجميع الصوت مثل القوقعة التليغرافية أو التخاطر وهي عملية انتقال الأفكار بين الأشخاص بين شخصين أو مجموعة من الأشخاص 
طبعا هذه فيها عدة امور منها اس بي اربعه افكار اللي اكثر من عرفنا بها هو ما ساند الشخصيه الامريكيه عاشت في الولايات المتحده العفويه الشخصيه عاشت في الولايات المتحده وكانت لها قابليه ومبرامج تلفزيونيه من خلالها يتصلون اشخاص تليفونيين ويقع افكارهم توافي الافكار هل احنا ما عاد في ظاهره عامه ماليه انه انا افكر في شيء وبنفس الوقت شخص ثاني يفكر بنفس الشيء. أنا أنا أفكر مثلا أنه هو هذا الشخص مثلا ليش يسوي هذا الشيء؟ وإلا هذا الشخص يسوي هذا الشيء اللي أنا أفكر فيه. إذا استبصار ريكوجنيشن بعد النظام ما أفكر أحداث قبل وقعت توقع أنه كان يسوي مثلا أو كذا وكذا. طبعا كل ما استبصار في المستقبل أو استبصار في الماضي. أو الأوتو كوبينيشن أو الأوتو كوبينيشن هذه ظاهرة ممكن الإنسان أنه يرجع في هذا الماضي يذكر أحداث ما مذكورة لا في التاريخ ولا هي مذكورة في الكتب ولا مذكورة في أي مجال علمي معين أو وسيلة نقد الأخبار يعني هذه المعلومة ما ينفع إلا الشخص هو نفسه التصوير النفساني أو السايكيك فوتوغرافي مثل ما تشوفون بالصورة هنا أنا الشخص يأخذ صور يطلع كثير الشخص ثاني ضاعت صورته طبعا هذه حالة مسجلة موجودة في كفاسة بين نوع عملية طبعا كارت فيها موجودة بين الشخص كان يفكر في شخص معين طلبت الصور التحريك عن بعد أو التيكنسيز التيكنسيز أشهر شخصية رفضت هذا الشغلة هي الروسية رفضت منزل هذه الشخصية اللي كانت مشهورة في هذا المجال كانت عندها قابلية إنه تحرك أشياء المنزل أدوات المنزلية إنه مجرد نظر لها كان عندها قابلية تكسر فيها وتفصل السفارة فيها عن الفيديو المعاصر طبعا مسجلة هذه بلقاءات فيها هذا الساحة معروف كان هذا يعرف الساحه هذا كان مكان قابليه انه يرفع الاشياء مجرد انه التركيز عليه والنظر عليها واستخدام ايداع البعد. الاحساس انه تسل الاشياء السيكومتر هذه يستخدم بعض الاشخاص في القابليه انه يجيب اثر يعني اثر من شخص اخر كانت من صور او قاعده من زوايا هو يعرف معلومات عن هذا الشخص المجار انه يمس هذا الشيء طبعا يعرفون الفكره الى انه هذه الاداه او هذا الشيء يمتد طاقه من الشخص نفسه لانه لما يجي استخدام هذا الشخص هذا الامتحان تمتد من الطاقه الى الى هذه الاداه او الى هذا الشيء فيستطيع المجار نفسه انه يعرف معلومات عن هذا الشخص ضاف ايجابه طبعا يصلح هذا يستخدم إذا بمعنى أنه شو اللي مقرر المقصود به هذا أنه كنا احنا ما بينا هذه الحالة أنه ما بينا حدا يقدر يقرا بينا رأسا يستغرب هذا الشخص أنه هذا حد سابقا ما بينا أو ما في هذه الحالة سابقا بعضهم يعزو أنه شوف في رؤية سابقا في رؤية إلى المنام ليس لم يشاهد المنام أنه هي ضاعت تزيد نتيجة التكرار بعضهم في نفس الحياة التزامن كذلك هذا الحادث اللي هذا الامور تصير عندنا احنا انه نيجي نريد نتصل بشخص هذا الشخص وايد هذا هو يتصل بنا وهذا الظاهر اللي غالبا ما تحدث بين الاشخاص المتابعين بين يكون بين زوج وزوجته او بين امور منها كذلك الظاهر تكرار الارقام انه ما شو دائما كل ما نبتدي بعد الساعه نكون بين ارقام متساويه او نبتدي بين ارقام اشعار الفراغ الذهنية البيوكنسيس اكو بعض الاشخاص المقابلين انه يكون زي هيك اشعار الحرارة مجرد انه يركز على على المادة ويعزها العلماء انه هذه الحالة تحصل بسبب انه رفع طاقة الشيء المادي وبالتالي انه يؤدي الى اشتعال الطيران نفس الخارق او ليفيتيشن رقم 111 
to maintain their stability. It is artificial or natural combat added to food for microbial chemical stability and for food for delay and even to show food acidity. Why we use this additive? We use this additive. We use this additive. The uh, other thing in the supermarket, the most in the supermarket, it has to be a little bit more than a little bit of 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 of a little the appearance or process uh, or test of processed food. This is BWAX. BWAX is a glassing agent. BWAX is a glassing agent used for use uh, for cause adults. Improve the keeping quality or stability of food. This is sorbitol. Sorbitol has a little dried food. It has a level of moisture and for softness of the food. Improve the shelf life or storage time. With the silver oxide, silver oxide, oxide hybrid, tiny oxide hybrid added to sausage. Then we can add the gender bacteria or microbes. Ensure nutritional value. It has a lot of other classes of food additives. The most important food additives are the color, food colors, precipitative, food flavor and flavor enhancer. High intensity, color, low calorie sweeteners, antioxidant, emulsifiers, acetylant, anti caking agents. The E code. E code, I have a label on the supermarket. The E code. E code. The E code. The E code. The E code. The E The E code. 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 المضاد الغذائي، مثلا اي 100 تعني انه هذا المنتج بي كالورينج ايجنت، اما اي 200 بريسبيتيتف، اي 300 مثلا انتي اوكسيدنت. فالاي كود، ذا كود انديكيت ان انجريدنت، ويتش از سم سم تايب اوف فود اديتيف. ذا اي انديكيت اون يوروبيان يونيون ابروف فود اديتيف. ذا انترناشونال نمبرينج سيستم، اي ان اس. هيئة الدستور الغذائي خلى التعريف الكل مضاف غذائي فهو يصحو لك الترقيم الدولي للنظام الترقيم الدولي للأغذية. What the effect of food additive؟ مثل ما قالها منافع إنها مضار. مضار الفود أدتيف أما أميديت إفكت مثل هيد إيك، تشينج إن إنيرجي ليفر، إلتريشن أوف مينتال كونستريشن، بيهيفر أو نيون ريسبونس. لونج تيرم إفكت على المدى البعيد Increase risk of cancer. هذا المواد الحافظة على صحة بشكل أكبر وبشكل عالي ممكن سبب سرطان. Cardiovascular disease and other degenerative conditions. أول أصناف المضافات الغذائية هي البروستيتيف. المواد الحافظة تستخدم حتى تمنع تليف الطعام. مية من الفطريات، البكتيريا، وأذى المايكروبيوس. عادة موجودة بالجبن، بالمرتبات تحتوي على دهون، مارجرين، مايونيز، بيكر برودكت، أمثلتهم في الصوديوم بنزوات. صوديوم بنزوات موجود بالكربونيتد درينكس، بيكلز، سوسج، صوص. سايد افكت ممكن تسبب ربو، مشتبه كونها مفرطن، مشتبه كونها مفسام عصبيا، ميك كوز فيوتال ابنورماليتيز، ورس ان هايبر اكتيفيتي. صوديوم نايتريت والنترات. النايتريت معروف على كونه الكاراكوجين مسرطن للبروستات البريست and stomach cancer in humans النترات increase of risk of miscarriages fetal death and breast defect in love color additives النوع الثاني من او الصنف الثاني من المضافات الغذائية هو الكالر اديتيف الكالر يعتبر ايضا من اخطر المضافات الغذائية لان كونه مصنوع من قطران الفحم ومصنوع من بترولو. نضيف الكلر نضيف الكلر للمضافات الغذائية حتى لون يصير جذاب الطعام ويتحسن الطعام يصير أحسن. استخدامات الكلر أدتيفز إنجريرد ديزارد باودر آيس كريم كاسترد. مسببات سايد إفكت مال الكلر أدتيفز ألارجيك أسمى هايبر أكتيفيتي. من 
أمثلة الثلار أدتفس صبغة الحمراء اللي هي أرثروسين موجودة بالمعلبات الفواكه موجودة بالبيك فود منتجات الخبز سايد إفكت مالتها ممكن زيادة في الثلر سبب سرطان فلافر إنهانسر التذوق الموجود أو الطعم الموجود ناتج من النكهات من الأروما فلافر إنهار أجد البرودكت جيف أور إنتنستي فلافر مثل أمثلة مثل مونو صوديوم جلوتاميت مونو صوديوم جلوتاميت فاوند إن سوبس شيبس ديزارينج فروزن أكثر أغلب أغلب أكل المطاعم المقبلات الفروزن فود سايد إفكت هيد إك هيد إك ويكنس غثيان ممكن يسبب حساسية أنتي أوكسيد عملية الأكسدة عملية عملية الأكسدة عملية محطمة للطعام الأكسدة إذا صارت بالطعام صارت بالطعام غير تركيبة كيميائية تنتا وكمبوشن وفقد القيمة الغذائية تنظيف أنتي أوكسيد مثل هاي الأنتي أوكسيد راح تقلل من عملية الأكسدة أهم الأنتي أوكسيد بيوتيل هيدروكسي أنيسول وبيوتيل هيدروكسي تلويت أنتي أوكسيد كوملي يوز إن فيجتابل أويل ميت فيش مارجرين ديري برودكت مايونيز سلطة ديزارت بطاطا برودكت سايد افكت اوف انتي اوكسيدنت هايبر اكتيفيتي اسما رينيت مي افكت اون استروجين ليفل هاف بين لينكد ويز كانسر ان انيموس مستهلكات الطعام الموجود او عمليات الاستحلاك الموجودة فود اور ميكستشر اوف اويل اند ووتر نضيف هذه المستهلكات حتى تمنع انفصال الاويل عن الماء بشكل طبقي يعني ففوائد المستحلبات المضافة حتى تمنع انفصال الطبقي مال الاويل والماء ايضا ميك فود ابيلينج افكت اون تكستشر اوف فود تغير نسيج الاطعمة اكزامبل اوف فود ام سلفار الايبيو سفار البيض هو ابسط انواع المستحلبات كابلي فان مثل موجودة وين المستهلبات موجودة بزبدة الفول السوداني موجودة بالكوفي وايتنرز وبيضات القهوة بالكيك باودرز كوفي فروزن ديزيرت أسيديلانت أسيديلانت لأن أر أدتف ذات جيف أشارك تيس أوف فول إت أولسو أسيست إن ذا سيتينج أوف جيلز آن أس أس بريسكتف ذا أسيد إنبارمن ذي بروديوس بربين ذا كروث أوف مايكروبس وايدي أغلب ال الأكثر شائع للأسيديلانت هو حمض السبريت، حمض السبريت يستخدم كمركب شائع للأسيديلانت حتى يمنع تكون ميكروبات ويستخدم كمادة حافظة. جانك فود، الأطعمة السريعة. جانك فود إت دازنت بروفايد أور بادي أسينشال نيوترنت، بات هارم أور هيلث أز ويل أز ويكن أور ميون سيستم. They they contain amount of nitrate, salt, food coloring. Stabilizer and food additive, which can harm our health. The long-term effect of junk food, the effect of junk food, and the effect of obesity, after salaries, hypertension. What are junk food? أهم أنواع الأطعمة السريعة، الأطعمة المشوية والمحمصة، الأطعمة المقلية، الأطعمة السريعة، soft drinks, canned food, pickled food, مخللات, food safety. هذه الأطعمة صحيح. استخداماتها مضرة بس إذا استخدمت بطريقة صحيحة وكمية أو نوعية جيدة كمية محددة ما راح تأثر ما راح تكون هاي النتائج السابقة تساؤلات أو الاهتمامات المستهلك من يريد يأخذ من المنتجات الغذائية يشوفها سالم هذا المضاف الغذائي الجودة مالته الليبل شيشير طريقة التخزين الغلاف الموجود Safety of additives. شو وقت هذا يكون الaditives safety؟ اختبر على اثنين حيوانات كانوا نتيجة ما بيش. Determine the highest dose. قدرنا الجرعة الموجودة وهاي الجرعة الموجودة ما ظهرت أي تغيرات أو ما ظهرت أي سايد إفكت على الشخص اللي استخدمنا عليه. مناسبة تكون للإنسان. It's shown to cause cancer even at the higher dose. أعلى أعلى dose. 
موجودة استخدمناها إذا ظهرت كانسر لكن هذا يصح من السوبر ماركت. Is it necessary to give up all processed food rules? Be aware about what you are eating. If they are special eat that you just can't imagine living without, have them only in culture. Think about the possible world, some alternative that may just as good and which don't put our health at risk. How to make food additive safe? شلون نخلي هذا الفود أدفت سالب أو آمن دائما نفس الفواكه المجففة أو الفواكه جيدا نفركها نتخلص من الأغلفة الموجودة نتخلص من السكين آن فات من اللحوم الموجودة نتخلص من الدهن من القشرة الموجودة بها اللي تحت مواد حافظة المعلبات نتخلص من هذا السائل الموجود من المعلبات مثلا البزالي يعني نتخلص من هذا السائل ونفس الهدية Know about harmful food additives and try to avoid them while buying food stuff. What can we do? Fresh and processed food not only safer but also tastier for your family. Thank you. From the Zealand situation, now I'm going to present until the end. I'm going to present the seminar. إن شاء الله الله أول شيء اليوم راح نتناول سيمينار كونتنت مالتنا اليوم راح نتناول حول الكانسر اوفر فيو فنبدا بسيط على الكانسر حتى يصير معلوم عند الجميع والكاوزز اوف كانسر شنو الاسباب اللي تسبب الكانسر وبعدين الانفكشن من الاصابات اللي يمكن تساعد على هذا الشيء بعدين راح نسوي علاقه ما بين الكانسر وعن الرسائل بعدين ان شاء الله نتفاعل بخلاصه سيمينار هذا اليوم First, cancer is a condition in which abnormal cells divide and they go out of control and are able to invade other cells. In the natural cells, the cells are divided into two cells. In the natural cells, the cells are divided into two cells. In the natural cells, the cells are divided into two cells. In the natural cells, the cells are divided into two cells. In the natural cells, the cells are divided into two cells. In the natural cells, the cells are divided into two cells. In the natural cells, the cells are divided into two cells. In the natural cells, the cells are divided into two cells. The nine could be related of normal cells start to be related by growth of proton protein and counterparts by tumor suppression. So, what do we do? It is in Hashub Khalia Gatim, but the other one is normal cell, that is the cell, and the ecogen is one stimulation, but the tumor suppression is proper. In Hashub Khalia Gatim, the other one is cancer. احنا البروتون ايكوجين هو الجين بريزنت ان نورمال هيومن سيل اند ذير برودكت بروتين ذا امبورتنت بروت ان نورمال سيلر بروسيس بينما التيومر سبريسر جين اللي هو راح يسوي لنا ايقاع ستوب لعمليه الانقسام بالكانسر ايش داير يصير عندنا؟ بالكانسر داير يصير عندنا ديفكت بالبروتون ايكوجين داير يصير في اكتيفيشن يتحول الى الايكوجين نتيجه تعرض لانفكشن تعرض لرادييشن تعرض لدامج كاسوجينيك ماتيريال المهم راح يتحول من بروتو انكوجين اكتيفيشن يتحول الى انكوجين، هذا الانكوجين الى دور في عمليه الاكتاف راح يصير ان كنترول فلوت اوف سيل. فلذلك ابسط مثال هنا يعني مثال لطيف يمثلهم بي بالكار السيل ايش هو بالكار؟ احنا عندنا ثلاث سيارات البنزين والبريك اثنيناتهم فالبنزين المطر مال البنزين شكله هو بالبروتو انكوجين يصير له اكتيفيشن يعني زياده بالسرعه. بينما البريك راح يعمل كتيومر سيرفيسر جيني يقاطع الخلية عن الانقسام. فهنا ايش قاعد يصير عندنا؟ من صار عندي ديفكت بالبروتون انكوجين السيارة راح تزداد تزداد سرعة باتجاه الكانسر، يعني تحولت من الانكوجين إلى بروتون انكوجين، فتحولت باتجاه الحاجز اللي هو الكانسر، نتيجة وجود خلل بالتيومر سيرفيسر جين أيضا راح تصير هذا التعامل تساعد على حدوث الكانسر. What are the causes of cancer? شنو اللي يسبب الكانسر؟ الأسباب اللي تحدث الكانسر كثيرة. لكن بشكل أساسي اللي حدث هو عندنا حدوث الانفكشن اللي هو موضوعنا اليوم عن الإصابات اللي ممكن تحدث لنا الكانسر. إذا كان شكل حوالي تقريباً 20% الدراسات هاي صاير 2008 حقيقة حسبت عليها آخر شيء من 
What's the infection? Infection here, a, يعني مهاجم هيك عن غريب يصير هجوم إلى داخل الجسم يحاول يستغل وباء الجسم الصالح. بالتالي الإنفكشن هي بالتالي هي بالفيروس. لكن هنا اللي بدي نخبر عنه إنه ممكن البرسات يعمل كإصابة مهمة لإحداث الكانسر. لذلك نشوف هنا يقول إنفكشن بالفيروس بكتيريا هذه ريكوجنايز فور يوز تو بي أسوشيتد ويز هيومان كانسرز. But parasite, أو بق parasite أيضاً لها دور بإحداث الكانسر. كل سرعة نجي نشوف شو الدلائل. طبعاً الإنفكشن حتى سبب الكانسر لازم تتاز لك ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى اللي inflammation يعني إن هناك resistance for infection. شنو معنى صار resistance for infection؟ من صار إصرار على حدوث الإصابة. هذا راح يؤدي إلى حدوث عملية تحرر جذور الحرة الأخيرة هذه الأرض. هاي نتيجة عملية تجنب الأوكسيديشن السيل. بالتالي هاي كبيرة للقص، لها دور مهم في عملية تحطيم الـ DNA، تحطيم الإنزيم، تحطيم البروتين. بالتالي ممكن يسبب لك جين ديفيت، قد يكون تحديد الجين ديفيت راح يصير على الفوتو إنكوجي، يتنشط إلى إنكوجي، أو الجيوم أصلاً بس الجين راح يصير في ديفيت، ما يشتغل بعد، خلي الفيروس ما أكثر شيء يوقف. فبالتالي هنا قد يكون نتيجة الإصرار على الالتهاب، وهاي نقول إنها البارسات، صار لي إصرار على الالتهاب، على ما عالجته ممكن الدراسات تقول يتحول إلى كرونيك إنفلاميشن. هذا الدور هنا الانفلاميشن اوكسيديتيف ستريس اونلس ديسيز مثل الكانسر ممكن يصير. هذا الخليه اللي صار فيها تفك راح يكون يصير بانسيرشن الى مكان اخر لذلك يسمونه انسيرشن اوف اكتيف انكوجين يعني ممكن بانسيرشن الى مكان اخر بالتالي راح يسبب لنا ايضا خلل في عمليه حدوث الكانسر. السبب الثالث اللي كان يكون ثالثا اللي ممكن الانفكشن يسبب لي كانسر لازم يكون عندي هنا حالة الاميونو سيربنس فيها دفع كانسر. الاميونو سيربنس نقصد بيها؟ نقصد بيها انه الكانسر المفروض من يصير المفروض ان خلايا الجسم تشوف حالة ابنورمال لازم تهاجم لانه صار له شيء غير طبيعي. لكن من يكون ضعف بالجهاز المناعي من يكون يسقط من صاعد. هذا الضعف المناعي يعتبر كدور رئيسي فاكتور مهم في عملية تطور الكانسر، يعني شلون؟ يعني راح يحدث الكانسر والنوم غير مسيطر عليه، بعد الخلايا يعني ما تقدر تسيطرها على سطح خلية تقدر تجسم يميزها هذا الابنون. لذلك راح يعتبر يبدي يقسم ما في شيء هاجم للجهاز المناعي. لذلك لما اذا صارت ثلاث ميكانيكيات واحده منهم ضمن تحول الانفكشن الى كانسر اللي هي كونيك انفلاميشن، مولنسيرشن والاميونوسيرفس. هسه نجي علاقه ما بين البراسايت والكانسر، اعتبار البراسايت هو واحد من سببات الكانسر. حقيقة كثير من الدراسات اللي أكدت دور البراسات الحدوثة بالكانسر منها مثلا تراكومانس فاجينالس اللي معروف تراكومانياس السبب لنا اللي يعتقد انها دور بالسيربيكال عن بروستات كانسر عندنا التوكسبلازمونيا مثلا التوكسبلازموسيس ده الفضل اللي يقترح انه اصابات الكثير من الليمفوماس اليوكيميا من جيومان عن اوكلاب تيومر زين هنا نجي مثلا الهلمنت ديدان اللي من ضمنها تينا سوليو لها دور في احداث النيروسيستس بروسيس ضمن البرين هذه أيضا تلعب دور مهم في مانجمنت تيومر، بعد شو السوما هي ما توب يوم اللي هي بعيدة عن دراسة الكانسر، لها علاقة بحدود حالات البدر، كانسر انت البدر. هذين راح نجي نشوف كل وحدة لعبدت من أربع أشهر أشهر أربعة، موقع بس موقع كان يقول لنا دور من العالم خصوصا في مناطق الأجنبية. اختارت دور الأربعة شو شنو الدليل؟ احنا هسه قلنا قصة الكانسر. ممكن الميكانيكية قلناها، لكن شنو الدليل اللي يثبت هذا؟ هنا الدلائل موجودة، حالة ترايكومانياسيس احنا نعرف تايكومانس فاجيناس هي باثوجيك باثوزور سكشوال ترانسبتد بالسايد اللي هو فيميل جيتيريال نانتراك. هنا الدلائل اما تكون خارجيه مناعيه شلون؟ وجدوا الاشخاص اللي هم عندهم كانسر ضمن يعني اشخاص مصابين بالتايكومانس عندهم ارتفاع بالتايكا بالانتيبودي الخاص للتايكومانس يعني وجدوا الاشخاص المصابين بالتايكومانياسس بنفس الوقت عندهم كانسر ضمن الكانسر اللي صار سمع كان بالسيرفيكال كانسر او بروستات كانسر وش دو تايتا مع الانتي تايكوماناس مختبئة يعني نفس الوقت اللي حدوث هو عند الكانسر بالسيرفيكال كانسر او بالبروستات كانسر شافوا الانتي تايكوماناس انتي بودي مختبئة زين بالتالي الدليل الاول هنا شاهدوا ان حوالي 80 43% اوف انفيسيف سيرفيكال نيرف ديشا كومبير وذ اونلي 50 ان كنترول جروب يعني شافوا الانتي بودي مرتفع عندهم بهاي المجاميع 
الدليل الثاني مشابه للدليل الاول اللي هو بالبروستات كانسر ايضا الانتي بودي تايبر شافوه مرتفع مقارنه بالاشخاص الاصحاء او الاشخاص النورمال اللي هم ما مصابين. النوع الثاني تبس بلازما بوندي اللي هي از اوبليجيت انترا سيلر بروستات ريسبونسبل فور زونتيك انفكشن بالماء مع هذا المنوغيل. شو الدليل اللي يثبت لنا انه هذه فعلا سبب لنا كانسر؟ هنا اما ايضا تاعنا مع الانتيبادي فانه شغله مهمه اللي هي اعتمادا على اسوشيشن اوف توكسيك بلازما انفكشن ان ادينوما كمثال عليه بالبيتيكال ادينوما شلون يعني شافوا؟ شافوا الاشخاص اللي مصابين ب توكسيك بلازما بوندي انه هرمون عندهم البرولاكتين اللي ينفرز من البيتيكال بلان عند زياده الفاز الهرمون هذا شو يقول لنا؟ زياده بقاء الاصابع بقاء الاصابع على احداث عمليه البقاء الاصابه في الشخص راح يحفز بيتيتري بلان على افراز مور ولاكنين. فهذا الاوفر ستيميليشن للبولاكنين يعتقد انه راح يحدث الينوما ضمن البيتيتري بلان نفسه. لذلك هاي الخطوه الاخيره توضح انه يقول اكزوجينس بولاكنين هاز انتي باراساتيك بما انه هو مضاد للبارسات يعتبره. فالاوفر ستيميليشن بيتيتري بلان تو فايت ذا باراساتيك انفكشن ميد انتو ذا الينوما فورميشن. However, no further research regarding the role of toxoplasma in tumorogenesis has been reported. ما هذا اللي كان يجي يحسب واضحة بشكل أساس. النوع الثاني اللي هي نيروسيس تسلكوسيس اللي هي سبب التينيا سوليوم اللي هاش في الهيك مال الدوليوان. نيروسيس تسلكوسيس كوز باي سيستي سلكيريا أو هنا التينيا سوليوم اللي هي سنتي هاي بي اسوشيت ويت دوكر مليكنا تيومات ارتكلالي اللي دوبو لاستوما ملتيفوما عن ايبي نيوبليشي Originating outside the nervous system. And then I show you now the system. The comment here you saw from my first the system process. It is built by the nervous system, from the brain. But the system mechanic here is built by the brain. It is on the way of chronic inflammation. I have added the other part of nitric oxide. The nitric oxide is the part that causes surgery. Oh, possible that it is the part of the brain that causes surgery. Or possible that it is the part of the brain that causes surgery. From parasite to the host, يعني انتقال ما ده وراثي من طفيل إلى المريض بتاع حسن الدي إن إي دامج. وهذا يعتبر كمادة كارسوجين. السبب هي تستخدم إحدى الوسائل لإحداث الكانسر. هنا أنا في كدليل يقول في حالة النيوسيس تسر بروسس وش دور إنه مور فروكوينت إن كيس بل مانيك دان هيماتولوجيكال ديسيز دان إن كونترول. It has been shown that chromosomal abrasion is used very Referral by food and food side during the process of process could be important factor. Let me just tell you, the baba on the side, the two heads, 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 الميكانيك اللي مالتها هي اما الفايبروسيس بسبب الايج مالتها البيضه الموجوده بهذا الليمت ممكن تسبب لنا فايبروسيس اديوز باي شيستوسوم ايج مي اديوز بروليفريشن هايبر بليجيا ميتر بليجيا اند اول اوف ويتش ار بوسيبل بلي كانسر روتينس تشينج كل ثاني تحولات ممكن تسبب لنا نقطه رقم اثنين كرونيك رينار بكتيريال انفكشن يعني وجود بكتيريا واصابه مزمنه كرونيك سابقا بالتالي تحرر الماده النيتروسامايد اللي هي ايضا تعتبر ماده كارسوجينيك بالنسبه للبلد. يونان ستاسس هنا يعني مع كونستريشن اوف بكتيريا كونستريشن اوف فورم بوديز بالتالي اللان كونستريشن اوف اندوجينال كارسوجين ليدنج تو ذا ابزوربشن فروم يورن اند اكسبوجر تو ذا اللي هاي منظمه انترناشونال اجنسي ريسيرش فور كانسر علقت حول هذا الموضوع انه ما يخص ستون هيماتوبيا اعتبرت الانفكشن هيت كوز اوف رينال بلاد كانسر. هذا الاستد انه ايكولوجيكال ستدي روبوتيك سيدروم وستد كوريليشن كيس ريبورتس عن سيدرال كيس كونترول ستدي. من هنا انا اخذ السنه لخلاصه لهذا الموضوع كله انه في حاله اصرار على الانفكشن دون علاج يعني دخل الباراسايت اللي هو ببساطه كتوكسيد لازم بوينتي او الترايكوماناس لازم انه يتوفر له العلاج بسرعه ممكنه ما يكمل بكونه بسيط يعني انفكشن بسيطه ليش؟ لانه عنده قابليه على تحول الكانسر يقدر يتحول نفسه الى كاسوجينيك بالتالي يتحول الى انكوجينيك يعني بالتالي من خلال الميكانيكيات اللي هو كان ناخذها على حدث 
فلذلك هنا الملخص يقول انه لا تترك العلاج تختلف او لا تترك نفسك بدون علاج حاول انه تشخص المرض وبالتالي تصل للعلاج حتى لا توصل لمراحل اللي ذكرناها اللي كانسر. بالتالي نقدر انه يقول بريفنت كانسر فروم اكانسر. شكرا.